বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাধারণ আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে দুজন ব্যবসায়ী নেতা রয়েছেন আমার বায়ে বসা আছেন বারবিডার সাবেক মহাসচিব মমতা হাবিবুর রহমান আমার ডানে রয়েছেন ব্যবসায়ী ঐক্য ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এবং এ বিসিসের পরিচালক আবু মোতালেব স্বাগত আপনাদের দুজন কি তৃতীয় মাত্রায় এবং বাংলাদেশে সামনে নির্বাচন রাজনীতিতে এক ধরনের উত্তাপ আছে অর্থনীতি তো এক ধরনের অস্থিরতা আছে এবং এটি কিছুটা অভ্যন্তরীণ কিছুটা বৈশ্বিক সবই আছে যদিও কে দায়ী কেন দায়ী কতটা আমার সামলাত দিতে পারতাম সেগুলো নিয়ে আলোচনা বিতর্ক আছে কিন্তু আমরা গত কয়েকটি বছর ধরে লক্ষ্য করেছি যে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা যে কোনো পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বিশেষ করে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ সব সময় বিভিন্ন গণমাধ্যমে টেলিভিশনে এমনকি আমারই সত্য বলেছেন যে সবই খুব ভালো চলছে মানে কোথাও কোনো সমস্যা নাই কোথাও কোনো ব্যত্যয় নাই কোথাও কোনো দুঃখিত নাই ইদানিংকালে তারা কেউ কেউ কথাবার্তা বলছেন যে এটা সমস্যা ওটা সমস্যা এখানে সমস্যা ওখানে সমস্যা কেন বলছেন সেটাও বোঝা যায় না এটা কি রাজনীতিতে যে এক ধরনের অন্যরকম হাওয়া বইছে কেউ কেউ মনে করেন বা রাজনৈতিক পরিস্থিতি খানিকটা বদলে গেছে বা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে খানিকটা পরিবর্তন হচ্ছে সে কারণে বলেন কেন সো আমি আপনাদের দুজনের কাছে একটু ইনিশিয়ালি বুঝতে চাইবো যে আপনারা ঠিক সেই অর্থে বড় ট্রেড বোর্ডের একেবারে শীর্ষ নেতা নয় কিন্তু ট্রেড বোর্ডিগুলির সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে যুক্ত এবং বিভিন্ন দায়িত্বে বিভিন্ন সময় বহু বছর ধরে দায়িত্ব পালন করছেন দেশের অর্থনীতির আসলে চিত্রটা কি আপনারা মনে করেন এবং এটা আসলে যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সেই পরিস্থিতিটা কেন তৈরি হলো বলে মনে করেন বা এর সঙ্গে রাজনীতির কি কোনো সম্পর্ক আছে কিনা এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক যে পরিস্থিতি তার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা সাহেব রহমান ধন্যবাদ দিলু ভাই আপনি ঠিকই বলছেন আমরা আপনার সত্য এসে আমরা যারা এই সরকারের পক্ষে বলতাম বলছি যার আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধের সন্তান একসময় আমরা সারাক্ষণই এই সরকারের যত রকম ভালো বলা যায় চেষ্টা করছি আমরা এবং একটা পর্যায়ে আমাদের যখন বিয়াল্লিশ বিলিয়ন আমাদের রিজার্ভ ছিল তখন তো আমাদের বলতে দ্বিধা ছিল না বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু গত তিন বছর লাস্ট থ্রি ইয়ার্স আমাদের আর্থিক খাতের সেই যে দুর্বলতাগুলো আমরা দৃশ্যমান হচ্ছে সেখানে আমরা খুবই শঙ্কিত আপনি যেভাবে বললেন যে আমরা কিছু কিছু লোক এখন বদলাচ্ছে বদলাচ্ছে আসলে মূল মূল কারণটা হচ্ছে রাজনীতি যেটা বাংলাদেশ আজকের রাজনীতি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে আমি আপনার অনেক বছর আগে চোদ্দো সালের সময় ইলেকশানের সময় আমি একবার বলছিলাম অনেকগুলো যদির উপর দাঁড়িয়ে আসছে বাংলাদেশ এখনও কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতি অনেকগুলো যদির উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই যদিগুলো ঠিকঠাক মতো যদি সমন্বয় না হয় দেশের অবস্থা কিন্তু খুব একটা ভালোর দিকে যাবে না তার তার উপর যেটা সবচেয়ে আমাদের যে এই মুহূর্তে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা দেশের রিজার্ভ রিজার্ভ নিয়ে যে টালমাটাল অবস্থা যদি আপনি নেট ধরেন একরকম গ্রস ধরলে একরকম আজকে পঁচিশ তেইশ যে যেভাবেই বলুক না কেন উই আর ইন ভেরি বার্নিং পজিশন বাংলাদেশের অর্থনীতি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে আজকে সেখানে অনেকে অনেক রকম করে বলতে চাইবে আমরা যারা ধরেন মুক্তিযুদ্ধের যারা যারা বলে আর কি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে লোক আমার বাবারা যারা যুদ্ধ করছিল আমি তো যুদ্ধ করিনি আমার বাবারা করছিল ওনাদের থেকে দেখে আমরা রাজনীতি করছি রাজনীতি তো আমি সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করছি আমি বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন করছিলাম আমি ছাত্রলীগ করা কখনো ডাইরেক্ট করা হয়নি বাট আমরা এই সরকারের পক্ষে কাজ করছি হ্যাঁ একই করো না তো আমরা বলতে চেষ্টা করছিলাম গত চোদ্দ তেরো সালের ইলেকশনের সময় আমরা সারাক্ষণ টেলিভিশনে বলছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দরকার বারবার দরকার অনেকে বলছি আমরা সত্যিকার ব্যবসায়ীরা বলছি সর্বশেষ একটি অনুষ্ঠান করে অনুষ্ঠান করে বলছি আমরা আমরা বলছি আমাদের লোকরা আমরা বলছি বাট এই জায়গাটা আসলে সত্যিকার অর্থে আমাদের জন্য খুব একটা ভালো হয়নি আমরা ব্যবসায়ীরা এইভাবে মানে রাজনীতিকীকরণ করা আমাদের পক্ষে এটা করা উচিত হয় নাই বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে এখন মনে করি এখন না আমি তখনও মনে করছিলাম কিন্তু তখন আমার কথা তো শোনার কেউ নাই দিলু ভাই বিষয়টা হচ্ছে এরকম আজকে খুব কষ্ট হয় জানেন আমরা যখন আমি আমি যখন আমার ছেলে বড় হয়েছে কিন্তু জানেন ও অসুস্থ ছিল সে বড় হয়েছে এখন সে বলে বাবা আমাদের মার্সিডিজ নেই কেন আমার আমাকে বিএমডাব্লিউ কিনে দাও না কেন যখন কারণ ওর পাশে দেখতে সে আমার আমার আরেক আরেক লোক সে ব্যাংক থেকে এক হাজার কোটি টাকা লোন নিছে ছয়শো কোটি টাকা লোন নিছে সেই লোন নিয়ে প্রথমে একটা গাড়ি কিনতেছে আমি তো আর লোন নিতে পারি নাই 
এবং আমরা যারা লোন নিতে পারি নাই তারা কিন্তু খুব বাজে অবস্থায় আছে ওদের ছেলেরা এখন বিএমডব্লিউ চালায় কেউ বিদেশ প্রতিদিন বিদেশ যাচ্ছে দুবাইতে গিয়ে রিজর্টে ঘুরতেছে আমার ছেলেগুলো দেখে ফেসবুকে যাওয়া যাওয়া না আমরা যে কি পরিমাণ দুঃখে আছি কষ্টে আছি মানে পারিবারিকভাবে সামাজিকভাবে আমাদের আজকে তিরিশ আমার পঁয়ত্রিশ বছরের ব্যবসার জীবন আমাদের সবচেয়ে খারাপ সময় যাচ্ছে এই মুহূর্তে কারণ লুটেরারা আমি লুটেরা বলবো যারা ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে বিশেষ করে চিটংয়ের যারা যারা টাকা নিচ্ছে এবং আমরা যারা ধরেন পাঁচ কোটি সাত কোটি টাকা লোন চাইতেছি আমাদেরকে টাকা দিচ্ছে না দিচ্ছে কাকে জানেন আপনি কেউ যদি পাঁচ লাখ টাকার একটা গাড়ি কিনতে চায় সে কিন্তু লোনটা পাচ্ছে না লোন পাচ্ছে কে যার কাছে মার্সিডিস আছে সে বিএমডাব্লিউ কেনার জন্য টাকা পাচ্ছে যে বিএমডাব্লিউ আছে তার কাছে রোজ রোজ কিনে টাকা পাচ্ছে মানে তেলে মাথায় তেল দেওয়ার যে প্রবণতা বাংলাদেশে সৃষ্টি হয়েছে এবং এই দুই চারটা গ্রুপ যেগুলো আমার টাকাগুলো নিয়ে কেউ সিঙ্গাপুরে আপনি সিঙ্গাপুরে অর্তালিকা করতেছেন সিঙ্গাপুরে ব্যবসা করতেছেন এইভাবে তো দেশ চলতে পারে না সেজন্য আপনার যথার্থই বলছেন আমাদের স্ট্যান্ড বদলাচ্ছি আমরা বদলাতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে যে রাজনৈতিক অবস্থা কি হবে সেটা জানি না যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নাকি আপনারা অবস্থান পরিবর্তন করছেন পিঠ বাঁচাবার জন্য পিঠ বাঁচানোর জন্য না আমাদের ভবিষ্যৎ দেখে যে আমি আমারটা বলি আমারটা ব্যক্তিগত বলি পিঠ বাঁচানোর কিছু নেই দেশের অবস্থা সত্যিকার অর্থে খুব খারাপ অবস্থা যখন এই ইয়াতে এক্সপ্রেস ওয়েতে ওই দিন উঠছি এগারো মিনিটে যখন আমি এয়ারপোর্ট থেকে ঢাকা ক্লাব পড়ছি আমার অসম্ভব ভাল লাগছে ঢাকা ক্লাব থেকে রওনা দিছি এয়ারপোর্টে পড়ছি তেরো মিনিটে আমার খুব ভাল লাগছে এই প্রধানমন্ত্রীকে সাধুবাদ দেওয়ার মতো অনেক জায়গা ছিল চিটংয়ে আপনি অনেক কিছু করছেন কিন্তু অ্যাট দ্য হোয়াট রেট হোয়াট কস্ট কত কত কিছুর বিনিময়ে কত কিছু হারানোর বিনিময়ে আপনি এইগুলো করছেন আপনি যেই টানেলটা যেমন চিটংয়ের টানেল যেটা এটা আমি বলবো এটা সেলফি টানেল হয়েছে এটার কোনো ইউটিলিটি নেই চিটংয়ের আনোয়ারের মন্ত্রী যিনি আমাদের মন্ত্রী যাবেদ যাবেদ সাহেব হয়তো কোনো দিন টানেল দিয়ে আনোয়ারা যাবেন না কারণ এটা উল্টা পথ যদি এটা কক্সবাজারের সাথে কানেক্টেড হয়ে যেত দেন এটা হয় এখন এটা গিয়ে আমরা কিছু সেলফি তুলবো এটা আমি বলি আমি খুব বলার চেষ্টা করতেছি এটাকে সেলফি টানেল বলা হবে সেলফি তো সারা জীবন কেউ তুলবে না মানে প্রথম প্রথম এটা ইনভ্যালিড একটা প্রজেক্ট তো আপনি এখন যে প্রজেক্টগুলো করবেন কিছু প্রজেক্ট করছেন অবশ্যই করছেন তখন আমরা এই সরকারের পক্ষে বলার চেষ্টা করছি কিন্তু আপনি যদি দিনকে দিন এ দেশে এক আপনি ব্যাংকগুলো সব এক এক হাতে দিয়ে দিবেন সব ব্যাংকের মালিক একজন বাংলাদেশের লিটারেলি সব ব্যাংকের মালিক কিন্তু একজনই কয়েকটা ব্যাংক ছাড়া যেগুলো তাও আপনার ফুফাতু ভাই আমার ফুফাতু ভাই উনি আমার এটা মামাতো ভাই এটা আমার ছোট ভাই ওই ওইগুলো মাপ পাইছে কিন্তু আপনি দেখেন লিটারেলি সব ব্যাংকের মালিক একজন আপনি যদি এই ব্যাংকের মালিক যদি একজন হয়ে যায় বাংলাদেশের তাহলে দেশ চলবে কেমনে আমি তো লোন পাবো না লোন পাবে তার আত্মীয় স্বজনরা এলচি করা যাচ্ছে না আমাদের ব্যবসা গাড়ি ব্যবসার এলচি বন্ধ একশো পার্সেন্ট মার্জিন এলচি দিচ্ছে না কিন্তু ওনার সাথে যার খাতির আছে একজিম ব্যাংকের ওনার সাথে যার খাতির আছে ইসলামী ব্যাংকের সাথে যার খাতির আছে সে কিন্তু এলচি করতে পারতেছে এটা তো দেশের আইন হইতে পারে না আমরা আজকে পর্যায়টা অনেক ডিট্রয়েড করছে সেই জন্য আমরা আমাদের অবস্থান বল রাখছি আমি আপনার সাথে এই জায়গায় একটু বিমত করতেছি যে আমরা পিঠ বাঁচানোর জন্য না হিস্ট্রিতে যা আমরা তো দেখেছি যে ব্যবসায়ীরা কিভাবে রং বদলায় অনেক কিছুই বদলায় কারণ আজকে ক্ষমতাসীন দলের যারা যেসব ব্যবসায়ীরা নেতা হয়েছেন তারা অতীতে তো অন্য দল করতো আমাদের আমরা তাদেরকে দেখেছি ইভেন তারা অনেকে বিএনপিও করেছেন এবং তারা তো এখন এমপি হয়েছেন কেউ কেউ মন্ত্রী হয়েছেন আবার আমরা হয়তো ভবিষ্যতে আজ হোক দশ বছর পর হোক বিশ বছর পর হোক তিরিশ বছর পর হোক অন্য কোনো রাজনৈতিক দল যখন ক্ষমতায় আসবে এই ব্যবসায়ীরাই আপনারা বা আপনাদের উত্তরসীরা হয়তো মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে যাবেন যে তখন আমি চাপের মধ্যে ছিলাম পারি নাই টেবিলের নিচ দিয়ে টাকা দেবেন এটা পারসেপশন দেবে রং যে আমি তো এই এই কারণে পারি নাই এটা হলো প্রথমে গাবা চাবার চেষ্টা দ্বিতীয় হচ্ছে সঙ্গে কিছু নগদ দিয়ে সেখানে একটা জায়গা করে নেওয়ার চেষ্টা এবং রাজনৈতিক দলগুলো রাজনৈতিক নেতৃত্বের যা অবস্থা তারা সেগুলো নেবেন এবং যথারীতি আপনাদের সঙ্গে একজাক্টলি ওইটাই আমাদের দুর্ভাগ্য আর কি আমাদের টোটালি দুর্ভাগ্য মিস্টার আবু মোতালেব একজন বিপ্লবী মানুষ মাঝে মাঝে বিপ্লব কতটা করেন কতটা আপোষ করতে হয় করবার চেষ্টা করেন সেটি আপনি ভালো বোঝেন বাট চিত্রটা আসলে কি এবং আমি জানি যে আপনি যদিও দেশের শীর্ষ ট্রেড বোর্ডের সঙ্গে আছেন বাট আপনি ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসায়ী নিজেও সেরকম এবং তাদের নিয়েও কাজ করেন প্রচুর সো তাদেরও আসলে কি ধরনের অবস্থা সেটাও আপনার সঙ্গে আলোচনা করছে এবং সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতিটা কীভাবে দেখছেন জিল ভাই ধন্যবাদ আজকে
শ্রোতা ভাই ও বোনদের আসলে ভাই যে কথা বললেন ওনার সন্তান আরেকজনকে দেখছেন মার্সিটিস কিনে তার কষ্ট হচ্ছে আমি কিন্তু ওইভাবে কথা বলতে পারছি না আমি অত্যন্ত সাধারণ একজন মানুষ এবং সাধারণ ব্যবসায়ীদের নেতৃত্ব দিয়ে আসছে আপনি জানেন বিভিন্ন সময় ব্যবসায়ীদের ক্রাইসিসে কথা বলেছে এক সময় দুই হাজার তিনে আপনি তো একবার অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে অর্থমন্ত্রীর সাথে প্যাকেজ নিয়ে কথা হয়েছে বাগবাটনটা হয়েছে আমার শিল্প প্লাস্টিক প্যাকেজ নিয়ে আমি অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এটা এক সময় দুই হাজার একে তখন তো বিএনপির গভর্নমেন্ট ছিল উইদাউট অ্যানালাইসিস না করেই বিশ্ব ব্যাংকের একটি ফান্ড পরিবেশ রক্ষার জন্য বিশাল একটা ফান্ড তখন দুই তিনশো কোটি টাকা অনেক টাকা ছিল সেই সময় মাননীয় মন্ত্রী ছিলেন আপনার শাহজাহান শ্রেয়া সাহেব পরিবেশ মন্ত্রী হঠাৎ বিনা নোটিসে শপিং ব্যাগ বন্ধ করে দিলেন যেখানে হাজার হাজার কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট ছিল সেই সময় থেকে প্রতিরোধ আন্দোলন কথা বলেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেছে প্রতিবাদ করেছে এরপরে আজ থেকে সাত আট বছর আগে আপনি ভালো জানেন এই ভ্যাট নিয়ে পাইকারি খুচরা পর্যায়ে আপনার ভ্যাট এটা নিয়ে কথা বলেছে রাজপথে নেমেছে অর্থমন্ত্রীর সাথে বাগ বিতণ্ডা হয়েছে এক পর্যায়ে মানে প্রধানমন্ত্রী আমাদের পক্ষ নিয়ে এই নতুন আইনটিকে ওই সময় দু বছর স্থগিত করেছিলেন সেই সময় এই দুই বছরে ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসায়ী একটু পরিত্রাণ পেয়েছিলেন কিন্তু আজকের যে প্রেক্ষাপট পর্যায় করে আমরা তিন বছর আগে করোনা ফেস করেছি করোনা তখন ছিল একটা ভয়াবহ অবস্থা সারা পৃথিবীতে সেখান থেকে যে আমরা একটা ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসায়ীরা যে ভূমিকা রেখেছিলাম এবং বাংলাদেশ একটা মাঝারি স্ট্যান্ডার্ড দেশ এখান থেকে যে পরিত্রাণ নিতে পারবো সেই সময় প্রধানমন্ত্রী একটা ভূমিকা নিয়েছিলেন ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাকে বাঁচাবার জন্য প্রণোদনা দিয়েছিলেন বিশ হাজার কোটি টাকা এবং বড়দের জন্য প্রণোদনা দিয়েছিলেন আরও বেশি কিন্তু এই ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসায়ীরা কিন্তু ওই সময় যে কাজটা আমরা করেছি অর্থনীতির চাকাকে সচল রেখে তখন এক্সপোর্ট কমে গিয়েছিল এবং দেশের রিজার্ভ কমে গিয়েছিল একটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতাশাগ্রস্ত দেশকে আমরা এই ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসায়ীরা আমরা আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে রিস্ক নিয়ে চালিয়ে কিন্তু অর্থনীতিকে সচল রেখেছিলাম সচল রাখার পরে আবার হুট করে চলে আসলো ইউক্রেন এবং রাশিয়ার যুদ্ধ আরেকটা আঘাত এই আঘাতেও আমরা কিন্তু এই ব্যবসায়ীরা সরকারকে নীতিকে সরকারের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নীতিকে আমরা যদিও যেটা আমাদের জন্য পক্ষে ছিল না তারপরও মেনে নিয়েও কিন্তু আমরা আমাদের চাকা সচল রেখেছি আমরা সেই সময় দেশের অর্থনৈতিক সাফল্যের মতো বজায় রেখেছি কিন্তু আজকে যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে আজকে আমি আসার সময়ই প্রত্যেকে দেখলাম বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশ নিয়ে যে কথা বলেছেন ওনারা বলেছেন বর্তমান যে অবস্থা অনিশ্চয়তা এবার জিডিপি কমে হতে পারে ফাইভ থেকে সিক্স পারসেন্ট দ্বিতীয়ত বলেছেন উচ্চ মূল্যস্ফীতি অব্যাহত থাকবে থাকলে গড় মূল্যস্ফীতি হতে পারে এইট পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ এখন কিন্তু মূল্যস্ফীতি নয় ছাড়িয়ে গিয়েছে অনেক জায়গায় আপনার ওই যে খাদ্য দ্রব্যে বারো শতাংশ পর্যন্ত চলে গিয়েছে এটা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক এবং খুব দুঃখজনক বিষয় তারপরে বলেছেন মূল্যস্ফীতি বেড়েছে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও টাকার অব্যম অবমূল্যায়নের কারণে চতুর্থ বলেছেন মজুরি বৃদ্ধির তুলনায় খাবারের দাম বেড়েছে পাঁচ বলেছে ব্যাংকের দুচিন্তাগ্রস্ত সম্পদ দুর্দশাগ্রস্ত সম্পদ খেলাপি ঋণ ও ঋণ আল্পনা প্রবণতা বাড়ছে তারপরে বলেছেন রপ্তানি ও প্রবাসী আয় কমে যাওয়া দুশ্চিন্তা বেড়েছে সপ্তম যেটা ইম্পর্টেন্ট এখন রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে সংঘাত বিনিয়োগ বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগকারীরা হতাশ এখন আমরা যে জায়গায় এসে পৌঁছেছি আমরা দেখেন অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে আমাদেরকে না জানিয়ে এফেক্স বডি এফ বিসিসি এফ বিসিসি ছাড়াও চলমান অ্যাসোসিয়েশন চেম্বারগুলো রয়েছে বড় বড় চেম্বার রয়েছে মেট্রোপলিটন চেম্বার ঢাকা চেম্বার 
এই সমস্তকে পাস কাটিয়ে হঠাৎ আমি আমার গত জুনে আমার লোনের এগেনস্টে যে ইন্টারেস্ট দিয়েছে তিন মাস পর পর দিতে হয় হঠাৎ আমি দেখি আমার এস এম এস এসছে তার অনেক বেশি আমার টাকা কেটে নিয়েছে আমি খুব দুচিন্তে পড়ে গেলাম ঘটনা কি ভুল করলো কি না তারপর ব্যাংকে গেলাম ব্যাংকে গিয়ে ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলাম হোয়াট ইজ দিস এটা কীভাবে হলো হাউ ইজ পসিবল তখন উনি বললেন স্যার আপনি জানেন না আমি কি জানি না বলেন এটা তো গত জুলাইতে বাংলাদেশ ব্যাংক সার্কুলার দিয়েছে সিঙ্গল ডিজিট নাই নাইন পারসেন্ট না এখন টেন পারসেন্ট পয়েন্ট টেন পয়সা এবং প্রতি মাসে এটা বাড়বে পয়সা বাড়বে এবং জুনে গিয়ে সামনে জানুয়ারিতে এটা এগারো বারোতে হতে পারে এবং আমাদেরকে বলছেন ব্যাংক ম্যানেজার উত্তর দিতে পারছে না তা আমি বললাম ঠিক আছে যদি ওয়ান পারসেন্ট বাড়ে তাহলে এটা এই হবে কিন্তু এত ভালো কেন তখন সে আমাকে উত্তর দিলেন ব্যাংক ম্যানেজার উত্তর দিলেন স্যার আমাদের তো কিছু বলার নেই আমাদেরকে সার্কুলেশন দিয়েছে টেন পয়েন্ট টেন পয়সা প্লাস বলেছে থ্রি পারসেন্ট স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য হোয়াট ডু মিন থ্রি পারসেন্ট স্মার্ট বাংলাদেশ সেটা আমাকে বুঝান ম্যানেজার আপনাকে স্মার্ট হইতে হবে তো হ্যাঁ আমাকে সে বোঝাতে পারলো না আমি বিশ্বাস করেন জিলু ভাই আমি খুব চিন্তাগ্রস্ত হয়ে গেছি যে যেটুক আমাদের তো সামান্য পরিমাণ টাকা এই টাকাও এখন ব্যবসা করতে গিয়ে এমন একটা অবস্থায় পড়েছে যেখানে আগে মাল দিলে একটা চেক দিত পনেরো দিনের ওই টাকা নিয়ে আবার দিতাম কিছু লাভ দিত এখন দেখি আমার পুঁজি একটার জায়গায় তিনটা পুঁজি আটকে গেছে সে আমাকে দিতে পারছে না দিতে পারছে না কিন্তু আমি তো ব্যবসাটাকে আমাকে চালায় রাখতে হবে এখন আমি হিসাব করে দেখি তার কাছে যে টাকা আমার পড়া আছে এটার ব্যাংক ইন্টারেস্ট হচ্ছে প্রতি মাসে আশি নব্বই হাজার টাকার মতো কিন্তু আমি তার থেকে লাভ করতেছি না আশি হাজার টাকা নব্বই হাজার টাকার তার থেকে লাভ করতেছি তো ওই ব্যাংকের টাকা তো আমার এখানে পড়ে পড়ে যাচ্ছে এখন আমার মতো মানুষ এখন আমি একজন এফ বিসিসিআই ডাইরেক্টর প্লাস একটা অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট তারপরও আমার টাকা আটকে যাচ্ছে এবং যার সাথে ব্যবসা করছি সে কিন্তু আমার খুব আস্থাভাজন লোক দিতে পারছে না কিন্তু আমি বুঝতে পারছি আমাকে তো চলতে হবে আমার ব্যাংক ইন্টারেস্ট দিতে হবে কিন্তু এই পরিস্থিতির মধ্যে আমার যদি এই অবস্থা হয় সাধারণ ব্যবসায়ীদের কী অবস্থা এটা আপনাকে বুঝতে হবে কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে বাংলাদেশ ব্যাংক এই হঠাৎ করে বাড়িয়ে দিল এফ বিসিসিআইকে জানালো না চেম্বারকে জানালো না মেট্রোপলিটন চেম্বার আছে ঢাকা চেম্বার আছে জানালো না সে কীভাবে এই কাজটা করলো এটা হলো প্রথম প্রশ্ন আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে জায়গায় আমরা ব্যবসা করতে গিয়ে যে হিমশিম খাচ্ছি এখন যে জায়গায় আমরা মূল্য স্ফীতি এবং মূল্য নির্ধারণ করতে পাচ্ছি না বাজারে গেলে প্রতিদিন দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাচ্ছে এবং এইখানকার যে যে অটোনমাস বডিগুলো আছে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শুধুমাত্র আছে ভক্ত অধিদপ্তর ভক্ত অধিদপ্তর তো এত বড় সার্কেল না সে সারা জায়গায় গিয়ে কন্ট্রোল করবে দুই একটা জায়গায় যাচ্ছে আবার দুই চার দুই চারটা জায়গায় ভালো কাজ করতে দুই চারটা জায়গায় প্যানিক সৃষ্টি চারও আমার সাপ্লাই চেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ভোক্তা কষ্ট কষ্ট আমরা ভোগ করছি দ্বিতীয়ত হচ্ছে এখন যে জায়গায় আমরা দাঁড়িয়েছি এখন আমাদের সুদ যেখানে কমাবার কথা এই ক্রাইসিসের সময় এই সময় আমরা ব্যবসায়ীরা পিঠ আমাদের ওয়ালে ঠেকে গেছে এখন এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী যারা এই দেশটাকে লুটে পুটে খাচ্ছে অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে আমরা যখন দেখি সোশ্যাল মিডিয়াতে যে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা লোপাট চুরি যখন দেখি আমরা এই মিডিয়াতে এই পত্রপত্রিকায় যখন দেখি যে পঁচানব্বই হাজার কোটি টাকা সার্ভিস চার্জের নামে লুটপাট যখন দেখি আমরা যে আপনার ক্যাপাসিটি ট্যাক্সের নামে সত্তর হাজার কোটি টাকা লুটপাট তো এই সমস্ত বিষয়গুলো এবং কিছু বিশেষ প্রতিষ্ঠানকে নব্বই হাজার টাকা লোন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাইশ হাজার কোটি টাকা লোন দেওয়া হচ্ছে এবং সাড়ে চোদ্দ লক্ষ কোটি টাকা যখন পাচার হয়ে যাচ্ছে আমি ধন্যবাদ জানে উন্নয়ন হচ্ছে উন্নয়নের পাশাপাশি এই যে অবনতিগুলো দুর্নীতিগুলো হয়েছে এটাকেও আমাকে সামঞ্জস্য করতে হবে আজকে সেটা না করে আজকে আমাদের ব্যবসায়ীদের যেখানে ব্যাংকের লোন কমাবার কথা সেখানে আমাকে উইদাউট নোটিসে লোন বাড়িয়ে দিচ্ছে তৃতীয়ত হচ্ছে সুদ বাড়িয়ে দিচ্ছে তৃতীয়ত হচ্ছে আপনার এই মুহূর্তে আমার যেটা প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আমার ডলার সংকটকে নিরসন করে ব্যবসায়ীদের সাপোর্ট করা গত দেড় বছরে আমাদের ইম্পোর্ট নেই এবং মুদ্রা অবমূল্যায়নের কারণে রেমিটেন্স কমে গেছে এই গত এই তিন চার মাসের যে অ্যানালাইসিস দেখতেছে আমার রপ্তানি কমে গেছে আমার রেমিটেন্স কমে গেছে 
যেখানে আমাকে ডলার সহযোগিতা দেবেন এখন দেখছে এক এক ব্যাংক ডলার নিয়ে তারা ব্যবসা করছে ডলার তো আমার হানড্রেড পারসেন্ট মার্জিন দেওয়ার পরও ডলার রেট চার পাঁচ টাকা বেশি আমাকে দিতে হচ্ছে তিনটে এই অবস্থায় থাকলে দেশ কীভাবে চলবে রাজনীতির জায়গায় রাজনীতি থাকবে একটা দেশ নির্ভর করে তার অর্থনীতির চালিকে শক্তির উপর আমরা যেভাবে সাপোর্ট করে যাচ্ছি এই যে ক্ষুদ্র মাঝারি সেক্টাররা তারপরে চতুর্থ তো হচ্ছে আমাকে আপনার সাপোর্ট করতে হবে এস এম ই খাতকে সহযোগিতা করতে হবে এখন এস এম ই খাতকে সহযোগিতা দূরের কথা কাবলি আলাদের মতো বিভিন্ন ব্যাংক বাড়ি ঘরে যাচ্ছে তাদের টাকা নিতে এবং এই গত জুলাইতে আমরা যেটা দেখেছি ক্যাপাসিটি ট্যাক্সের নামে আরও ওয়ান পার্সেন্ট যাদের সত্তর কোটি টাকা পর্যন্ত এস এম ই লোন রয়েছে সিসি রয়েছে বিভিন্ন খাতে সেখান থেকে ওয়ান পার্সেন্ট এটাও একটা বড় জালিয়াতি আমরা জানি না আমার দিন শেষে বছরের পর এই জুলাইতে দেখি অনেকেরই যাদের লোন রয়েছে এক কোটি দুই কোটি সত্তর কোটি টাকা পর্যন্ত তাদের ওয়ান পার্সেন্ট যদি বছরে আবার কেটে নেয় তাহলে এই এস এম ই খাত কোথায় যাবে যারা লোন নিয়েছি আজকে সুদের এই ইন্টারেস্ট যদি বেড়ে যায় আজকে বড় বড় প্রতিষ্ঠানে পরশুদিন দেখলাম যে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা আজকে ব্যাংক ডিফল্টার আজকে ডিফল্টারের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে তাদেরকে কিছু করতে পাচ্ছেন না আর আমরা ক্ষুদ্র মাঝারি যারা আপনার কাছে ব্যবসার স্বার্থে অর্থনৈতিক স্বার্থে আমাদের ট্রেড বডিগুলো কোনো ভূমিকা রাখে কি না গত কয়েক বছর ধরে তারা রাখছে কি না এটি প্রশ্নটা আপনাদের কাছে থাকলো না আমি সারা দেশের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেছি ঘুরে ঘুরে কথা বলেছি এবং বিশেষ করে ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি যে তারা মনেই করে না যে তাদের স্বার্থে স্বার্থ সংরক্ষণে ট্রেড বডিগুলো কোনো কাজ করে আমি আপনাদের বিভিন্ন ট্রেড বডির লিটারেচার আপনারা যেগুলো পাবলিশ করেন সেগুলো স্টাডি করে দেখেছি আমার সহকর্মীরাও করেছে যে আপনারা আসলে দেশের সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যা এই যে করাপশনের কথা আপনি বললেন উনি বললেন এইসব বিষয়ে আপনাদের কোনো বক্তব্য একটা লাইনও পাওয়া যায় না মাইক্রোস্কোপ দিয়ে খুঁজেও পাওয়া যায় না আসলে ট্রেড বডিগুলো কি করে মানে বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখা ছাড়া ব্যবসায়ীদের স্বার্থে কোনো আদৌ কোনো ভূমিকা রাখে কি না এবং এগুলো তো এখন এত এতটাই পলিটিসাইজড এর জন্যে বিগত সরকার বিএনপিরও দায় আছে আওয়ামী লীগেরও বর্তমান সরকার তাদেরও দায় আছে সব বিলি আমি একটু আপনাদের দুজনের কাছ থেকে শুনতে চাই সাহেব বাবা ট্রেড বোর্ডে যেটা আপনি বললেন মানে এখানে রাজনীতিকরণ সত্যিকার অর্থে এই কতবারের যে এফ বিসিসি এর ইলেকশানটা হইল মতলব ইলেকশান করছেন আমরা ইলেকশান দেখছি অনেক কষ্টে একটা পক্ষ ইলেকশানটাকে আনলো মানে ইলেকশান নির্বাচন স্পেশালি প্রেসিডেন্ট যেটা বলতে আমি ওই জায়গায় এক দেখলি এক দেখলি আমার ইলেকশানই করতে হয় না মানে আপনার প্রেসিডেন্টের ইলেকশন বাদে আর গোল ইলেকশন হইল হোয়াট ইজ দিস দেশে কি দুইটা লোক দাঁড়ানোর মতো কোনো এটাও নমিনেটেড বাই সরকার এখন রাষ্ট্র সরকার যদি আপনি এইভাবে যদি রাজনীতিকরণ হয়ে যায় সব ক্ষেত্রে এখন এটা কেন বা কারা কি জন্য এখন আপনি যেটা বললেন আমাদের পক্ষ থেকে এখন আমার আমি যদি নিজেকে মনে করি যে আমি এটা এক ধরনের ইন্টারেস্ট অফ কনফ্লিক্টের পরিস্থিতিও তৈরি করে আপনি একটা ট্রেড বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হবে আপনি বিজেএমের প্রেসিডেন্ট হবেন দুই দিন পরে এমপি হবেন সরকারি দলের যাবেন মন্ত্রী হবেন তো আপনি আর আপনি তো কোনো বার্গেন করার ক্যাপাসিটি সরকারের পক্ষে কথা বলবেন না আপনি কি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ যারাই যারাই আপনাকে এই আবার চেম্বারের কথা মানে এফ বিসিসি এর কথাই বলি যিনি যিনি যারা হচ্ছেন ওনারা তো পরবর্তীতে এমপি হওয়া হবেন ওনারা ওই টার্গেটেই নামছেন ওনারা কিন্তু মানে ব্যবসায়ীদের স্বার্থ দেশের স্বার্থের জন্য যে কোনো কাজ করবেন সে বিষয়ে কোনো চিন্তা ভাবনাই আমার মনে হয় করে না মনে হয় না আমি আমি আপনাকে দায়িত্ব নিয়ে বলতেছি তাদের এইসব মাথাই নেই আপনি চিরং চেম্বার চিরং চেম্বারের আমাদের মিস্টার লতিফ ভাই লতিফ ভাই অনেক প্রেসিডেন্ট ছিলেন পরপর চারবার এই মাহবুব সাহেব প্রেসিডেন্ট ছিল প্রেসিডেন্ট পরপর চারবার ওইটা অ্যামেন্ডমেন্ট করে বারবার করে চারবার পাঁচবার আচ্ছা বিষয়টা হচ্ছে এইবার যখন চিটং চেম্বার আবার ইয়ে হচ্ছে উনি যখন এখানকার এফ বিসিসি এর প্রেসিডেন্ট রইলেন চিটং চেম্বারের প্রেসিডেন্ট বানাইছেন লতিফ সাহেবের ছেলেকে আমার মানে আপনি যদি দলীয়করণ করছেন ফ্যান্টাস্টিক ঠিক আছে এতদিন পর্যন্ত আমরা দলীয়করণ পর্যন্ত ছিলাম আপনি পারিবারিককরণ করা শুরু করছেন আপনি আপনারা 
আমাদের কিছু লোক পারিবারিক আমি দেখেছি মানে বিশেষ করে রিজিয়নাল বিভিন্ন ট্রেড বডিতে গিয়ে যে একজন তার ছেলে মেয়ে ফ্যামিলি এর বাইরে আর যায় না সবাই বুঝছে মাহবুব সাহেব মেয়ে মাহবুব সাহেব মেয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট লতিব সাহেবের ছেলে প্রেসিডেন্ট হোয়াট ইজ দিস চিটং শহরে কি কেউ নাই আমরা লিটারেলি চিটং এর যে পৌঁছানোর আর কোনো শেষ নাই কয়েকটা গ্রুপ মিলে আমাদেরকে তো বরবাদ করছে আমরা এখন এদিকে মানুষ কাছে চিটেঙ্গে লোক চিটেঙ্গে লোক মানে আমাদের একটা ডিগনিটি ছিল মানে বন্দর নগরী একটা ডিগনিটি ছিল লিটারেলি কি জানেন আজকে চিটগং এবং রাজশাহীর মধ্যে দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স রাজশাহী আমের জন্য বিখ্যাত আমরা একটি বন্দরের জন্য বিখ্যাত ওইটাও দুদিন পরে থাকবে না পায়রা আর মংলা যখন স্বাবলম্বী হয়ে যাবে চিটগনের আন্দার আলাদা কোনো ডিগনিটি থাকবে না আমি এগুলো জাস্ট বিকজ অফ আমাদের নেতৃত্বের অভাব আমাদের যারা মন্ত্রী হয়েছেন একসময় যারা পাঁচজন মন্ত্রী ছিল কালাবোনা থাকবে কালাবোনা থাকবে না কালাবোনা এখন ডাকাতে হয়ে গেছে মেজবান থাকবে মেজবানও ডাকা হয়ে গেছে বেলাবিস আমি এদিন মেজবান খাইছি গত শুক্রবার একটা মেজবান খাইছি মেজবানের আদলই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বেলাবিস কিন্তু থাকবে সব কিছু এখানে হয়ে যাচ্ছে যেটা বলছিলাম ট্রেড বোর্ডে যেটা হচ্ছে ট্রেড বোর্ডের আজকে যে অবস্থা ট্রেড বোর্ডে এবং রাজনীতি আসলে মূল জায়গাটা হচ্ছে সমস্যাটা হচ্ছে রাজনীতির রাজনীতিকরণ সব কিছু তো হইতে হইতে আমি যদি রাজনীতি করি আমি যদি সরকারি দল করতে পারি আমি যদি এমপি হইতে পারি আমি তো লোন পাইতেছি আমি বিআইপি হইতেছি আমি সিআইপি হইতেছি আমি সব হয়ে যাচ্ছি আমার কিচ্ছুর দরকার নেই আমি আজকে আসার সময় প্লেনে করে আসার সময় এক পাশে এক লোক ছিল আবুধাবি থেকে আসছেন চিৎকার করতেছেন বললো যে এটা কোন দেশ আমি ওই বিমানে ওদেরকে হ্যান্ড ক্যারি ডিউটি ফ্রি সব থেকে শপিং করতে দিল না বিকজ অফ ওজন বাড়বে দেখে তো ওনাকে আমি অনেক সুন্দর করে বুঝেলাম দেখেন আমি আজকে ওই এই কথাটা বলবো ওনাকে বলার পর আমি এই কথাটা আজকে মিডিয়াতে বলবো শুনেন যারা আমাদের রেমিডেন্স যোদ্ধা যারা আজকে দেশটাকে বাঁচিয়ে রাখছে তাদের জন্য কোনো নজরদারি নেই কারো কোনো শুধু সিআইপি বিআইপি কার আগে গাড়িতে গাড়ি এয়ারপোর্টে প্লেনে উঠবে এয়ারপোর্টে তাদের জন্য কোনো শুভব্যবস্থা নাই এই লোকগুলো আমি আমার কষ্ট লাগছে এই লোকরে লিটারেলি আমি করছি কি আমার আমার গাড়িতে ডেকে নিছি এই লোকটাকে আমি যে গাড়িতে আসতেছিলাম কারণ ওদের বাসে বাসে যাচ্ছে আমাদেরকে গাড়ি দেয় আমরা তো ওদের টাকায় আজকে বিআইপি সিআইপি যাই বলেন এগুলো হয়েছে আমরা এই জায়গাটাও মনে রাখতে পারতেছি না কারণ যেই জায়গাটা আপনি মূল সমস্যার জায়গাটা আমি একটু আসি রাজনীতি রাজনীতির আমরা রাজনীতি এবং অর্থনীতি দুইটা তো একদম সমার্থক এবং আপনি বারবার করে এটা আপনার সাথে বলেন রাজনীতিবিদরাই তো সমস্যার সমাধান করবেন কিন্তু রাজনীতির মধ্যে যদি পছন্দ ঢুকে যায় আমরা একসময় মনে করতাম প্রধানমন্ত্রী মনে করছি এবং করতাম এখনও করি উনি ঠিক আছেন আর সবগুলো এখানে আর কোনো লোক নাই যারা এই কাজগুলো করবেন কিন্তু ওরা যদি না করে তাহলে আপনাকে আমাকে চেঞ্জ করতে হবে না পৃথিবীর মন্ত্রিপরিষদ চেঞ্জ হয়েছে হাজার হাজার বা চেঞ্জ হয় আমরা তো আগেও হয়েছে আপনি কোনো মন্ত্রিপরিষদ চেঞ্জ করলেন না একজন করাপ্ট লোক তাকে রেখে দিলেন কেন দরকার আমার একদম কি জরুরি জিনিস যে এই লোকটারই দাঁত লাগবে আমার এই মন্ত্রীকে আমার লাগবেই আমাদের লিটারেলি অর্থমন্ত্রীর কোনো অ্যাক্টিভিটিস আমরা দেখি না আমরা তো অর্থনীতি নিয়েই কাজ করি কোনো কাজ কাজ দেখি না যারা যেখানে কাজ করার দরকার সেখানে কোনো কাজ নাই এখন আলটিমেটলি হচ্ছে কি স্যাংশন আমেরিকা ইজ দ্যাট এগুলো সব কিছু মিলাই আমরা একটা সংখ্যার মধ্যে পড়ে গেছি দেশ কিন্তু আলটিমেটলি আমার তো আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করার শক্তিও নাই আমি বলবো আমাদের উচিত না মানে আমরা আমেরিকা আমেরিকা আমাদের এক বন্ধু বন্ধু আছে বন্ধুকে বলতাম যে ওর সাথে ওর যে বন্ধু তার আর ইয়ে লাগবে না শত্রু লাগবে না ও যার বন্ধু তার শত্রু লাগবে না তো আমেরিকার যে বন্ধু হইতে পারে তার শত্রু লাগবে না আমেরিকাই তো শত্রু আমার ওই লোক অনেক বেশি পাওয়ারফুল যে লোকটা সেই লোকটার সাথে আমার তো কনফ্লিক্টে যাওয়ার কোনো দরকার নেই কনফ্লিক্টটা এই জায়গায় এখানে তো আপনার ফেয়ার ইলেকশান একবার দুইবার আপনার সাথে আমি চোদ্দো সাল আমার মনে আছে একদম প্রথম প্রথম দিকে যখন ইলেকশান হইল তেরো সালে যখন আওয়ামী লীগ জিতল আন্দোলন টান্দোলনের পর আপনার সাথে আমি বলছিলাম আগামী পাঁচ বছর যদি আওয়ামী লীগ শুধু বিরোধী দলকে দমন না করার চেষ্টা করে শুধু নিজেদের উন্নয়নের কথা চিন্তা করে দেশের উন্নয়নের কথা চিন্তা করে আগামীবার ভোট পাওয়ার জন্য বিরোধী দলকে দমন করতে হবে না ভোট অটোমেটিক পাবেন আর আপনি কাজ করবেন না আমি কাজ করব না আমি উন্নয়ন উন্নয়ন করব উন্নয়নও করব কি একশো টাকার উন্নয়ন তিরিশ টাকা আমাকে এই দিনের আরেক আরেকটা ইন্টারেস্টিং বলে কাজগুলো কেমন হচ্ছে এই যে ফ্লাইওভার হয়েছে তুমি চড়ছো কাজ আমি কাজ একশো পার্সেন্ট হয়েছে কারণ কাজের কাজের ক্ষেত্রে কোনো কম্প্রোমাইজ হয়নি কাজটা ছিল তিরিশ টাকার কাজটা অর্ডার হয়েছে একশো টাকায় ওই তিরিশ টাকার কাজটাই হয়েছে সত্তর টাকা বেশি লোড হয়েছে এই সত্তর টাকাটা ইন্টারেস্টিং কি জানেন 
দিলু ভাই এই সত্তর টাকা যদি আমি ব্যবসায়ীর কাছে থাকতো আমি যদি কন্ট্রাক্টার না আমার কাছে যদি থাকতো এটা আলটিমেটলি দেশে ঢুকতো এই টাকাগুলো আমলাদের কাছে ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে এই জায়গায় আমি বুঝতে পেরেছি আমার দর্শকরা আমার আমার ধারণা বুঝতে পেরেছেন আমি প্রশ্নটা আপনাদের দুজনের কাছে আবার রাখলাম ব্যবসায়ীদের এটা কেন করতে হচ্ছে যে তিরিশ টাকার কাজ সে একশো টাকা দিয়ে করছে সত্তর টাকা আরেকজনকে দিয়ে দিচ্ছে সে হয়তো একটা মিনিমাম লাভ করছে বা একটু বেশি লাভ করছে আমি ধরে নিলাম এটা তাকে করতে হচ্ছে কেন বা এই এই ব্যবসা না করলে তার কি হবে ব্যবসা করে না পৃথিবীতে বা বাংলাদেশে বহু মানুষ আছে না তারা বেঁচে থাকে না মানে এইভাবে অনৈতিকভাবে এই আরও করাপ পিপল সমাজে রাষ্ট্রে তৈরি করার জন্য রাজনীতিবিদদের করার বানানো আমলাদের করার বানানো কেন দরকার এবং আপনি আসলে আপনার ভোগের সীমা কতখানি আমি যদি মনে করি যে আপনার চারটা সন্তান আমি ম্যাক্স বেশি বললাম আপনার নাতি নাতি আরও ধরলাম চার চার আর ষোলো ভবিষ্যতে বা তারপরের জেনারেশনে ধরলাম কত টাকা দরকার আপনি ফার্স্ট ক্লাসে ট্রাভেল করেন কোনো অসুবিধা নেই আপনি সেভেন স্টার হোটেলে থাকেন আমরা তো পৃথিবী না চড়তে পারি না ঘুরতে পারি না থাকতে পারি ধারণা তো আছে কত টাকা লাগে এই এই জায়গাটাতেই আমাদের আমি ধরে নিলাম পৃথিবীর তিনটা চারটা দেশে আপনি একটা বাড়িও করবেন সেটাও করেন কত টাকা লাগে এই এই জায়গাটাই তো এখন যারা করছেন এক হাজার কোটি টাকা পনেরোশো কোটি টাকা নব্বই হাজার কোটি টাকা আপনার আমি আমি তাহলে আমি আমার কথা হচ্ছে যে আপনাদের মতো ব্যবসায়ীদের আমি ইন্ডিভিজুয়াল আপনাদের পার্সোনালি টার্গেট করছি না বা সবাইকে টার্গেট করছে না ব্যবসায়ীরাও এই সমাজকে ধ্বংস করবার ক্ষেত্রে একটা বড় আমার তো ব্যবসায়ীদেরকে তো রাজনীতি করার দরকার ছিল না ব্যবসায়ী এক্স ওয়াই জেড মন্ত্রী তো সরাসরি অফিসিয়ালি ব্যবসা করতে পারে না তো তাকে আপনি ব্যবসা করছেন তাকে আপনি ভাগ দিচ্ছেন এবং সিংহভাগ তাকেই দিচ্ছেন সে কিছু করে না একটা কাগজে সাইন করে দিল বা একটা আমলা ওই করলো কিন্তু তাকে আপনি সব একদম মন থেকে একটা কথা বলি এই জন্য আমাদেরকেই পস্তাতে হবে এর জন্য আমাদেরকে দায়ী থাকতে হবে আমরা আমরা ব্যবসায়ীরা এই খুব অতি সংখ্য মানে একদম খুব শীঘ্রই সবচেয়ে বেশি সাফারার হবো কিন্তু আমরাই রাজনীতিবিদ যারা বা যারা লুটেরা বলতেছি আমরা যারা টাকা পয়সা নিয়ে এর কিন্তু চলে গেলে শেষ তার কাছে ওখানে চলার টাকা আছে আলটিমেটলি দুঃখ পড়ব কিন্তু ওই আমরা ওই উনি যেটা বলেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যারা মানে আমরা একসময় শুনতাম রাজনীতিবিদরা আক্ষেপ করলেন যে রাজনীতিটা ব্যবসায়ীরা দখল করে নিয়েছে আমি তো দেখি ব্যবসায়ীরা রাজনীতিবিদ হয়ে যাচ্ছে রাজনীতিবিদরা ব্যবসায়ী হয়ে যাচ্ছে আলাদা তো করা যাচ্ছে না যাচ্ছে না কিছুই যাচ্ছে না এবং এই যে সংকটগুলো এই সংকট থেকে উত্তরণের মানে আলটিমেট জায়গা যেটা মানে আপনি এখন তত্ত্বাবধায়ক যদি যেগুলো বলতেছিলাম যদি কি যদিগুলো ইলেকশন যদি ফেয়ার ফেয়ার ফ্রি না হয় আপনি যদি যেন তেন ইলেকশন হয় তাহলে কিন্তু এই থেকে এই সংকট থেকে আপনার মুক্তি নেই কিন্তু মেশাবো মতালে আপনি আমার আগে ট্রেড বডি নিয়ে প্রশ্ন ছিল শেষে প্রশ্ন ছিল যে আপনি কত টাকা দরকার জিলু ভাই আসলে আমি আপনার সাথে একটু দ্বিমত করি যে ট্রেড বডি সবাই কিন্তু এক না 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 ব্যতিক্রম আছে কিন্তু আমি মূল প্রবণ আমি 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 আবারও বলি আমি যে কোনো আলোচনার মধ্যে মূল প্রবণতার কথা বলছি এটি বলতেছি যে এক শ্রেণীর যারা আছে এদের কোনো জাত নাই এরা কিন্তু যখন যে সরকার আসে তখন তারা সেখানে পাল্টি যান এবং এটা বাংলাদেশে আপনি স্বাধীনতার পর থেকে এখন যদি অ্যানালাইসিস করেন ওই চক্রটাই এই জায়গায় বিদ্যমান এখানে আমার মতো এবং একজন ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা কিন্তু ঢুকতে পারছে না জায়গা নেই আমাদের এবং এদেরকে নিয়ে কারাকারি হচ্ছে আজকের বর্তমান যিনি গভর্নমেন্টে আছেন তাদেরকে নিয়ে আছেন পরবর্তীতে যদি কোনো কারণে চেঞ্জ হয় যারা সরকারে আসবেন তাদের অধিকাংশকে আবার তেল মারা হবে এটি বাংলাদেশে আমরা দেখে আসছি ছোটোবেলার থেকে এখন আমরা যারা দেশে কন্ট্রিবিউট করছি এই দেশে এখন যারা টপ লেভেলের চেম্বার অ্যাসোসিয়েশন আছে তাদের কিন্তু পিএম বাণিজ্য মন্ত্রী অর্থমন্ত্রী যেতে তাদের কোনো এফ বিসিসের সহযোগিতা লাগে না এফ বিসিসের কাজটা কি এফ বিসিসের কাজটা হচ্ছে ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা যাদের অ্যাডভোক্রেসি করা যেমন আমাদের মতো সেক্টর যারা আছে ছোট ছোট যারা তাদের প্রবলেমগুলো কিন্তু আমরা সরাসরি যেতে পারবো না অর্থমন্ত্রীর কাছে আমরা সরাসরি বাণিজ্য মন্ত্রীর কাছে যেতে পারবো না আমরা সরাসরি শিল্প মন্ত্রীর কাছে যেতে পারবো না কয়েকদিন কয়েকদিন আগে দেখলাম যে মানে আপনাদের বড় নেতারাও এখন ওই সব যে সরকারের কর্তা ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ পান না এটি পত্রিকায় রিপোর্ট যে কথাটা আপনি বলছেন আমরা কোন জায়গায় আপনি যেতে পারবেন না আপনি তো সরকারের নমিনেটেড লোক না না আমি নট আমি নমিনেটেড হলো পাচ্ছি না খুব ক্ষুদ্র মাঝের কাজ আজকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে পৌঁছিয়েছে আমাদের ব্যবসায়ীদের চালিকা শক্তি রাজস্ব বোর্ড এনবিআর এনবিআর এর চেয়ারম্যানের সাথে এখন টপ অ্যাসোসিয়েশন 
এবং অ্যাপেক্স বডি বিসিসিআই এবং বড় বড় চেম্বার ঢাকা চেম্বার হুট করে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পায় না এখন আপনাকে বুঝতে হবে তাদের শক্তিটা কোথায় তাদের সাথে যদি আমাদের নেতাদের কথোপকথন এবং সংমিশ্রণ যদি সহজ না হয় কথা বলার জায়গাটা যদি না থাকে আপনি এই চেয়ারম্যানের কথা বলতেছেন না সব চেয়ারম্যানের কথা বর্তমান এই চেয়ারম্যান বর্তমান উনি যে ওনার সাথে আগে ছিল যেটা দেখছি আমরা আগে তো আগে তো আসা যাওয়া করা যেত আসা যাওয়া ছিল নরমাল আসা ছিল এই এই চেম্বার গুলো গেত কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে তাদের অবস্থার প্রগ্রেস হচ্ছে তাদের প্রমোশন হচ্ছে তাদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হচ্ছে এখন সাধারণ ব্যবসায়ীরা কোথায় যাবে আমি যখন এফবিসি সিতে যাচ্ছি আমার প্রেসিডেন্টকে বলতেছি আমাকে এটা ঠিক করে দেন আমার প্রেসিডেন্টই তো তার নাগাল পাচ্ছে না তাহলে আমি উপকৃত হব কোথ থেকে তো সেই ক্ষেত্রে এখনও যারা আমাদের অ্যাপেক্ট বডির আন্ডারে আছে সবাই করাপ্টেড না যারা অ্যাসোসিয়েশন অনেক ব্যবসায়ীদের কাজ করছে যেমন আমার অ্যাসোসিয়েশন আপনার ফাংশনাল আমাদের ব্যবসায়ীদের নানান প্রবলেম রাস্তাঘাটের প্রবলেম ফ্যাক্টরিতে প্রবলেম পরিবেশের প্রবলেম বিদ্যুতের প্রবলেম গ্যাসের প্রবলেম শ্রম মন্ত্রণালয়ের প্রবলেম আমাদের কিন্তু প্রতিটা জায়গায় জিলুবাই ফেস করতে হচ্ছে কিন্তু অনেক জায়গা আছে দেখেন অ্যাসোসিয়েশনের নাম আছে বিসিসের নেতৃত্বে তার অফিসও নাই তার কোনো ইলেকশন হচ্ছে না তার কোনো বডি নাই তো এই জিনিসগুলো এখন চিহ্নিত করতে হবে এটার জন্য বিসিসিআর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তন আনতে হবে আমাদের রিফর্ম করতে হবে সেক্টরাল রিফর্ম করতে হবে তো এই সেক্টরাল রিফর্ম করতে গেলে অনেক বাধা থাকে ক্লাস্টার করতে গেলে সংমিশ্রণটা ভুল হয়ে যাচ্ছে এটা যদি সময় নিয়ে মূল কর্তৃপক্ষদেরকে নিয়ে স্টেক হোল্ডারকে নিয়ে যদি আমরা এই ক্লাস্টার করে যদি সেক্টরাল করে দিতে পারতাম তাহলে কিন্তু নেতৃত্বের মধ্যে একটা স্বচ্ছতা থাকতো নেতৃত্বের মধ্যে একটা গুণাবলী থাকতো এখন যে কারণে এই স্বচ্ছতা নাই বলে এখন পলিটিসাইজ হয়ে যাচ্ছে যে কারণে অনেক অ্যাসোসিয়েশনের ওই যেটা বললাম কোনো ইলেকশন নাই পলিটিক্যাল ফোর্সে তারা ক্ষমতা দখল করছে চেম্বারগুলো একই অবস্থা সব জায়গায় যে কারণে তারা কিন্তু সাধারণ ব্যবসায়ীদেরকে চিনো না সাধারণ ব্যবসায়ীদের যে প্রবলেমগুলো নিয়ে কথা বলবে সেই সক্ষমতাও তাদের নেই তা আজকে এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হলে এই জায়গাটাকে আমাদের দেখতে হবে এফ বিসিসিএর এই রিফর্মটাকে শুধু আমরা না সরকারকেও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কেও এটা দেখতে হবে আজকে দেখেন দুঃখজনক হলো সত্য যে আজকে এই যে ক্রাইসিস সময়গুলো গেল আমাদের আমাদের করোনা গেল এই যে ইউক্রেন যুদ্ধ গেল এখন যে ক্রাইসিস এই রাজনৈতিক অস্থিরতায় ব্যবসায়ীদের যে অবস্থা একটার পর একটা চাপ এই যে পরিবেশের চাপ হচ্ছে আপনার ট্যাক্সের এই যে হোল্ডিং ট্যাক্স এই 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 মাসেই এই অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের গলা একটা ফাঁস আসতেছে ইনকাম ট্যাক্সের চাপ আসতেছে প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আমি সেভ না আমরা যারা দিচ্ছি আমাদেরকে আরও লোড নিয়ে যারা ইনকাম ট্যাক্স দিচ্ছি আমাদের উপর ই মামলা মামলা দিয়ে দিচ্ছে ওই যে অডিটের মামলা দিচ্ছে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অডিটের মামলা ছোট হোক মাঝারি হোক বড় হোক সবাই সাফার করতেছে এখন কেন আপনি অডিটে যাবেন আজকে দেশের উন্নয়ন হয়েছে আজকে গ্রাম শহরে রূপান্তরিত হয়েছে সব জায়গায় ব্যবসা বাণিজ্য হচ্ছে সেখানে আপনি পরিধি বাড়ান ট্যাক্সের পরিধি বাড়ান আমরা কিন্তু অ্যাপেক্স বডির থেকে বলে যাচ্ছে চেম্বারগুলো বলছে ম্যাট্রোপলিটন চেম্বার বলছে এনবিআরকে আপনার একটা সময় ছিল এনবিআরের সক্ষমতা ছিল না এনবিআরের এখন লোক বল বেড়েছে সক্ষমতা বেড়েছে গ্রামে কোন যে অফিস হয়েছে এনবিআরের কেন হোয়াই নট সেখানে আপনি ট্যাক্সের পরিধিটা কেন বাড়াচ্ছেন না আপনি চাপটা ওখানে দেন আমাদের উপর চাপ দেন না এখন আমরা যারা ব্যবসা মোটামুটি ফাইট করে টিকে আছি এরপর এই সমস্ত চাপ লোড নিতে গেলে আমার কিন্তু দেখার কেউ নাই আজকে দেখেন অর্থমন্ত্রীকে আমরা কয়েকবার টিভিতে দেখি অর্থমন্ত্রীকে ব্যবসা নিয়ে এবং অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী রাখার জন্য এই ক্রাইসিসের সময় তাকে কখনো টিভিতে আমরা কখনো দেখছি না তাকে খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না তো হয় আমাদের এই বিষয়গুলো এখন নজরে আনতে হবে এখন রাজনীতির জায়গায় রাজনীতি থাকবে রাজনীতির যে কথা বলেছেন ভাই এটা সত্য এখন আপনাকে নির্বাচন স্বচ্ছ করতে হবে এর জন্য যা যা করা লাগে আমরা দেখেছিলাম আজকের যিনি প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু দু সালে অফার দিয়েছিলেন আসেন আমরা যখন বেগম জিয়া তখন তিনি ছিলেন বিরোধী দলে তখন কিন্তু তিনি ক্ষমতা থেকে কিন্তু অফার করেছিলেন যে আসেন নির্বাচনের সাথে আমরা একটা জাতীয় সরকার গঠন চোদ্দো সালের আগে হ্যাঁ চোদ্দো সালের আগে তা আজকে ওই পরিস্থিতি কিন্তু এখন এসছে আমরা এখন যে সমস্ত কথা শুনছি মিডিয়াতে দেখছি খবরের কাগজে পড়ছি 
দেখা আমাদের ভবিষ্যৎ তো খুব অনিশ্চিতের দিকে যাচ্ছে এই অস্থিরতার কারণে যদি বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে যায় এই হয়রানির কারণে প্রশাসনিক হয়রানির কারণে যদি ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসায়ীরা যদি পথে নেমে যায় তাহলে কালকের অর্থনীতির অবস্থা কী হবে আজকে যে জিনিসটা আমরা দেখছি সেনসেন সেনসেন নিয়ে আজকে সারা দেশের মানুষ যারা সচেতন তার উদ্বিগ্ন তাদের অনেকের ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করছে অনেকের এই বিদেশে বাড়িঘর করেছে অনেকের আত্মীয় স্বজন আছে তারা যাওয়া আশা করে প্রত্যেকে এখন দিন গুনছে আমার উপর না খরগ এসে যায় আমি না বিপদে পড়ে যাই তো এই যে দুশ্চিন্তাগুলো এখন আমাদেরকে ভর করছে এই ভর থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে এখন দেখেন আমরা শুধু ব্যবসায়ীরা একদিকে জ্বালা যন্ত্রণা নেই আজকে দেখেন স্বাস্থ্য খাতে আজকে যে ভয়াবহ অবস্থা হয়েছে করোনার সময় যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল এখন এই ডেঙ্গু মহামারীতে আজকে কত কঠিন এক অবস্থার মধ্যে আছে কেউ কি চিন্তা করছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কোনো ওই বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছে আমরা একটা রুগী হলে এখন টাকা আছে শিশু পাচ্ছি না আইসিও পাচ্ছি না এই যে আমাদের মতো টপ লেভেলের লোকেরা যে হতাশাগ্রস্ত আছে আইসিও চিন্তায় যে দুর্বিঘ্ন হয়ে আছে সাধারণ মানুষের কি হবে আমার গ্রামের কৃষকের কি হবে আজকে যারা কন্ট্রিবিউশন করছে অর্থনীতিতে আমার কৃষকেরা আজকে দেখেন এই আলু গত দশ বছর পচেছে আপনার ওই যে কোল্ড স্টোরেজে রেখে পচেছে অনেকে দেখেছি ফেলে দিতে হয়েছে আজকে আলুর মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে কৃষকের একটা জায়গায় এসছে আপনি আলুকে ধরার জন্য সমানে লেগে গেছেন আজকে যেখানে অনিয়মে সব জায়গায় ভর্তি ডিম নিয়ে আপনি সমানে লেগে গেছেন আর যেখানে চুরি হচ্ছে আজকে দেখেন আজকে একটা গুড গভর্নেন্স আমাদের দরকার আজকে সারা শহরে আমি যেখানে বাস করি আমার ওইখানে একটা রাস্তা ভাঙতে গিয়ে আজকে চার মাস আমার ওই এলাকায় প্রায় চল্লিশটা গাড়ি আছে ওই গাড়িগুলো চার মাস বাইরে রাখতে হচ্ছে আমাকে অন্য জায়গায় গ্যারেজ করে রাখতে হচ্ছে আমি কালকে কাউন্সিলারকে ফোন দিলাম ভাইটি কী হচ্ছে কাউন্সিলার বলে ভাই কি করবো মতলব যে দায়িত্ব নিয়েছে কাজ নেই তার কাছে টাকা নাই সিটি কর্পোরেশন তাকে টাকা দিতে পারছে না তাহলে আপনি এই ধরনের লোককে কেন আপনি কাজ দিবেন দলীয় স্বার্থে আপনি মানুষকে কষ্ট দিয়ে আরেকজনকে খুশি করবেন এটা তো হতে পারে না এটা তো গুড গভর্নেন্সের কাজ না আজকে দেখেন আজকে রাস্তা থেকে বের বাসার থেকে বের হলে আমরা যানজটের এক ব্রিটিশ নেয় পড়েছি এখন তার চেয়ে বড় ব্রিটিশ নেয় পড়েছি ঢাকা শহরে এই যে রাস্তাঘাট মেরামতের কারণে ড্রেন মেরামতের কারণে মাসের পর মাস ভেঙে চড়ে রয়েছে বাড়ি থেকে আমরা বের হতে পারছি না সাধারণ আপনার বিদ্যুৎ করছেন এক সময় গ্যাসের রাস্তা ভাঙছেন এক সময় আপনি রাস্তাঘাট ড্রেন মেরামত করতে গেলে ভাঙছে মানুষের ভোগান্তি চায় আপনি এটা গুড গভর্নেন্সের মতো গভর্নেন্সের ভিতরে আনেন গভর্নেন্স আনলে সব কাজ একসাথে একবারে করেন যাতে সিঙ্গাপুরের মতো জায়গা হচ্ছে ব্যাংককের মতো জায়গা হচ্ছে নেপালের মতো জায়গা আমরা দেখে আসছি হোয়াই নট আমাদের এখানে হবে আজকে উত্তর সিটি কর্পোরেশন দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন রয়েছে আজকে কেন আমরা এই ভয়াবহ ডেঙ্গুতে আমরা আতঙ্ক থাকব আজকে কেন এই রাস্তাঘাটের বিড়ম্বনায় আমরা কষ্টে ভোগ করব আজকে আমার এই অর্থে আজকে এই আমাদের বাজেটে যে হারে আমরা টাকা দিচ্ছি শিক্ষার হারে এবং অনেক বলার পরে আপনার স্বাস্থ্য খাতে যে পরিমাণ আমরা অর্থ বরাদ্দ করছি এটার কি প্রকৃত অর্থ ব্যয় হচ্ছে আজকে আমাদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে লেখাপড়া নেই কেন আমরা বাইরে পাঠাবার জন্য অধিকাংশ গার্জেন এখন ছেলে পেয়ে ও লেভেল করলে ইউনিভার্সিটিতে গেলেই চিন্তা করেন মাস্টার্স করার জন্য বাইরে যেতে হবে অনার্স করার জন্য বাইরে যেতে হবে কেন আমার দেশে কি সেই প্লাস্টিক চান নাই আমার দেশে তো বাজেট আছে কেন সেই অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না আজকে আমার স্বাস্থ্যের যে বিষয় স্বাস্থ্যে যখন টিভিতে এবং পত্রপত্রিকায় দেখি একটা ই ক্রয় করতে গিয়ে ওটা কী বলে এই পর্দা ক্রয় করতে গেলে দুই লাখ আড়াই লাখ টাকা খরচ করছে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক আমার আপনার টাকা এইভাবে মিসইউজ হচ্ছে আর আমরা হতাশাগ্রস্ত হচ্ছে ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা যারা দেশের জন্য কাজ করছে যারা আমার কৃষক যারা দেশের জন্য কাজ করছে তারা হতাশাগ্রস্ত তাদেরও যদি লোন বাড়িয়ে দেওয়া দেওয়া হয় ইন্টারনেট যদি বাড়িয়ে দেওয়া হয় আচ্ছা কৃষি কৃষি লোন যেহেতু আমাদের উপর প্রভাব পড়েছে তাদের উপর আসবে এই প্রভাব যদি তাদের উপর এই প্রভাব আসে তাহলে তারা কোথায় যাবে এই অবস্থার মধ্যে আমরা অনুরোধ করব সব কিছুর ঊর্ধ্বে অর্থনীতিকে ঠিক রাখতে হবে আমার কৃষককে ঠিক রাখতে হবে আমার এসিমিকে ঠিক রাখতে হবে আমার ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে জি সাহেব রহমান যেটা বলছিলেন উনি আমি স্মার্ট বাংলাদেশ নিয়ে এসে বলি একটু আমরা যতদিন পর্যন্ত আমার যতদিন মনে পড়ে আমরা যতদিন ডিজিটালে ছিলাম ততদিন পর্যন্ত আমরা মনে হয় ঠিকঠাক মতো ছিলাম 
ডিজিটাল কিন্তু তো আমরা এমন ডিজিটালাইজেশন যতটুকু হওয়ার দরকার ছিল প্রত্যেকের ঘরে একটা মোবাইল আছে ল্যাপটপ আছে মোটামুটি আমরা একটা জায়গায় পড়ছি যখন থেকে ওই স্মার্ট দুনিয়া আজকে যেটা বললেন একটু আগে আমি জানতাম না অবশ্য থ্রি পার্সেন্ট যেটা স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য এটা কি ওই সাত চার্জের মতো করে আমি জানি না স্মার্ট বাংলাদেশ করতে গিয়ে যদি আমরা যদি তাহলে স্মার্ট বাংলাদেশ করতে গেলে তো আপনাকে স্মার্ট লোক লাগবে আপনি ওই সেই জরা জীর্ণ মানে সেই আপনার যেমন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কথাই বলি স্বাস্থ্যমন্ত্রী সেই তখন থেকে আছে এর মধ্যে কি একবারও চেঞ্জ করা যেত না বাংলাদেশে কার স্বাস্থ্যমন্ত্রী হওয়ার মতো কোনো কেউ ছিল না মানে আমাদের দুঃখের কথা কেন ওনাকে চেঞ্জ করতে হবে উনি ওনার ওনার কী কী জামেলা ছিল করোনার সময় অনেক রকম জামেলা গেছে আমরা তো অনেকে জানতো যে উনি তারপরের দিনই নাই কিন্তু আজকে আবার ডেঙ্গু পরিস্থিতি একটা স্টেটমেন্ট নাই একটা কিছু নাই প্রতিদিন ডেঙ্গুতে মানুষ মারা যাচ্ছে আর উনি যেটা স্বাস্থ্য খাতের বলছে স্মার্ট বাংলাদেশ করতে গেলে স্মার্ট লোক লাগবে এই স্মার্ট লোকগুলো সবগুলো স্মার্ট সাংবাদিক লাগবে আমার তো বাংলাদেশে এখন সাংবাদিকই দেখি না সব তো দেখি দলের লোক হয়ে গেছে আসা যাওয়ার মধ্যে আছে সবাই আমাদের খুব বন্ধু বান্ধব খুব ক্লোজ ছিল ক্লোজ আছে এখনও সারাক্ষণ এক পক্ষ এক পক্ষে বলে আমি একটা লোকরা পাই না আর যারা যারা ছিল দু একজন এদিক সেদিক বলতো ঠিক কথা বলতো ওরা মনে দেশে নেই কেউ সবাই বিদেশ পালাইছে ওদের পালাইতে হয়েছে মনে হয় আমি জানি না সাংবাদিক যখন আপনার যারা সাংবাদিকরা হচ্ছে দেশের মানে এই যে মানে স্পটগুলো পরিষ্কার করবে আমাদেরকে আমি আপনাকে আমি সাংবাদিকের বাইরে রাখলাম আপনাকে আপনাকে আমি সাংবাদিকের বাইরে রাখলাম আপনি যে কাজ করতেছেন আজকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনেক লোকের অবদান আপনি যে পরিচয় করাই দেওয়ার পর এই লোকগুলো অনেক কাজ করছে কিন্তু এই টক শো আপনার তৃতীয় মাত্রার মাধ্যমেও কিন্তু অনেক লোক আসছে তো লোক তো প্রডিউস করতে হবে একসময় এখন লোক প্রডিউস করতে গিয়ে যদি খারাপ লোক প্রডিউস হয়ে যায় তাহলে তো হইল না এখন স্মার্ট লোক লাগবে প্রথম কথা হচ্ছে স্মার্ট লোকরা রাখবে যেমন আমাদের ভূমি মন্ত্রণালয়ের যেটা ভূমি সবাই বলে ভূমি মন্ত্রণালয় অনেক সুন্দর কাজ হচ্ছে হি ইজ রিয়েলি রিয়েলি স্মার্ট আমাদের জাভেদ সাহেব সে আসলে স্মার্ট এরকম লোক লাগবে আপনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কালকে ওনাকে দেন আপনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যিনি আসেন বা উনি একটা উনি উনি সব কিছুর পরে ওই ইয়ে গার্মেন্টস করবে সো আই এম সরি উনি যেহেতু গার্মেন্টসের মালিক এখন আপনাকে তো এই জায়গাগুলো পরিষ্কার করতে হবে স্মার্ট বাংলাদেশ করতে গেলে আপনাকে স্মার্ট লোক লাগবে সেক্ষেত্রে স্মার্ট লোক করতে কে আনবেন কেমনে প্রডিউস করবেন আলটিমেটলি প্রডিউস হচ্ছে না আলটিমেটলি সবাই জগা কিছুটা লাগিয়ে দিচ্ছে এর ওনার ছেলে ওনার বাতিজা পলিটিক্যাল লোক লোকের বাইরে থেকে লোক নিতে গেলে তখন আর দ্বন্দ্বটা লেগে যাচ্ছে আপনি এরিয়াগত যদি এক একটা কনস্টিটিউশনে ওনার ছেলে ওনার ছেলে হইতে হবে রহিম সাহেবের ছেলে করিম হইতে হবে এমপি আমি আপনি গিয়ে এমপি হইতে পারতেছি না আমাদের রাজনীতি করার শখই চলে গেছে লিটারেলি কোনো শখ না কারণ আমি তো কোনোভাবেই নমিনেশন পাবো না কারণ আমি তো অমুকের ছেলে না আমার খুব ইচ্ছা আছে আমি যদি এমপি হব আমি দেশের জন্য সার্ভ করব দেশের জন্য ভালো করব আমি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কিছু একটা হব আমি বাণিজ্য আপনি আপনি আপনারও শখ আছে শখ মানে কাজ করার ইচ্ছা আছে শখের কথা বলতেছি না কিন্তু আপনার তো হওয়ার কোনো কারণ নাই কারণ আপনি লিটারেলি ইউ আর নট নো মোর ইন দিস বাংলাদেশ কারণ আপনি বাংলাদেশের কেউ না কারণ আপনার বাবা ছিলেন না আমার আমার বাবা থাকলে আমার বাবা যদি আজকে ধরেন কোনো দলের সভাপতি থাকতো ওই ওই থানার আমার ছেলেকে একটা নমিনেশন দেন বিষয়টা হচ্ছে আপনি যদি এইভাবে সব কিছু তো দলীয়করণ করেন আপনি স্মার্ট লোক খুঁজে বাইর করেন স্মার্ট লোক খুঁজে বাইর করলে স্মার্ট বাংলাদেশ হবেই কিন্তু এখন যেভাবে যদি কিন্তু উপর আসি তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাজনীতি অর্থনীতি ইলেকশন হবে কি হবে না অন্য কেউ আসবে কি আসবে না বিএনপি আসবে না আওয়ামী লীগ আসবে বিএনপি আসবে কিছু করতে পারবে না আমি একদম দায়িত্ব নিয়ে বলতেছি আওয়ামী লীগ আজকে যে অবস্থা এখন আওয়ামী লীগের সে অবস্থা বিএনপি আসতে হয় এর থেকে উত্তরণ হবে না কীভাবে হবে ওই জাতীয় সরকার না কি একটা বললেন কিছু একটা অন্য অন্য মেকানিজমে যেতে হবে স্মার্ট বাংলাদেশ করতে গেলে আপনাকে পিছনে অনেক সময় আমরা ওই বলি এটা গাড়ি যখন একদম উপরে উঠে যায় আর আরও একবার বলছিলাম উপরে যখন আটকে যায় উপরে উঠে যখন আটকে যাবে তখন আপনাকে পিছন থেকে স্টার্ট দিতে হবে ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট ফ্রম ব্যাক একদম নিচে নেমে আবার নতুন করে স্টার্ট করতে হবে আমাদেরকে নতুন করে স্টার্ট করতে হবে বাংলাদেশকে যদি বিনিয়মের জন্য স্মার্ট বাংলাদেশ করার জন্য আবার নিচের থেকে স্টার্ট করতে হবে সেটা কিভাবে ওনারাই করবেন আমি করতে পারবো না আমরা আমরা সেইরা আমরা ম্যাক্সিমাম ওই আমাদের কিছু লোকের মতো দালালি করতে পারবো ম্যাক্সিমাম আর বাট দেশের জন্য আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব না জিল ভাই কথা হচ্ছে এখন দেশকে বাঁচাতে হলে স্বচ্ছতা আনতে হবে সব কিছু রাজনীতির ঊর্ধ্বে আমাকে
মসজিদ মাদ্রাসা বলেন স্কুল কলেজ বলেন সব জায়গায় এখন এখান থেকে বের হতে হলে আপনাকে সত হতে হবে আপনাকে স্বচ্ছ হতে হবে আপনি সমাজে কাজ করতে গেলে আমি যে জায়গায় আছি আমি ডাইরেক্টর অনেকবার ডাইরেক্টর হয়েছে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছে আমি একসময় রাজনীতি করতাম আমি যখন দেখেছি এই রাজনীতির মধ্যে একটা নোংরামি চলে এসছে তারপর নিজেই স্টপ হয়ে গেছে কেন হয়ে গেছে নিজের বিবেক এবং সততাকে বিসর্জন দিতে পারবো না জি হুজুর হা হুজুর করতে হবে এটা জি হুজুর হা হুজুর আল্লাহ রসুলের বাইরে করাটা মানি বেদার এই চিন্তাটা যখন আমার ভিতরে এসছে তারপর থেকে আমি রাজনীতি থেকে অনেক দূরে সরে গেছে কাজ করার জন্য আপনার সৎ চিন্তাটাই যথেষ্ট এ না আমাল বিনিয়া তার ভিতরে বলে আজকে জিল্লু ভাই আপনি এখানে বসে দেশ সমাজের জন্য কাজ করছেন এত কঠিন অবস্থা আপনি প্রত্রাণ করেছেন সৎ সাহস নিয়ে দেশের স্বার্থে কাজ করছেন আজকে আপনি বিভিন্ন জিনিস নিয়ে অ্যানালাইসিস করছেন আপনি দেখ বাংলাদেশকে ভালোবাসেন বলেই বাংলাদেশের ক্ষুদ্র মাঝারি কৃষকদের নিয়ে কাজ করছেন এই তৃতীয়মাত্র অনুষ্ঠান আপনি সচল রেখেছেন বলেই আজকে তৃতীয়মাত্র অনুষ্ঠানে অনেকেই আজকে আপনার এখানে কথা বলে দুই দলেরই এমপি মন্ত্রী হয়েছে এটাও আমরা দেখেছি আমি অনেক বছর ধরে দেখছি এবং এখান থেকে এটা আপনি একটা ওয়ান কাইন্ডস অফ কারিগরি তৃতীয়মাত্রা আজকে তারা সেখানে গিয়ে কি করছে তাদের সততা তাদের ইচ্ছা কথাগুলো যেভাবে বলেছে এখানে এসে তারা যদি ওই কথাটা তার চেয়ারে গিয়ে যদি ঠিক রাখতো আজকে দেশের পরিবর্তন হতো এবং দেশ অনেক দূরে গিয়ে যেত আজকে যারা আছে তারা যদি সৎভাবে কাজ করেন প্রধানমন্ত্রী একলা কাজ করলে তো হবে না প্রধানমন্ত্রীর বাকি যারা সাপোর্ডিনেটর আছে আমরা যখন টিভি খুললে তাদের কথা শুনি লজ্জা হয় এটা হয় আমাদেরকে সত্য কথা বলতে হবে মানুষের ক্ষুদ্র মাঝারি এবং দরিদ্রের জন্য কাজ করতে হবে আমি কাজ করছি কিন্তু এটার ভোগটা কত দূর পর্যন্ত যাচ্ছে এটা ফিচারটা কি আজকে আমি স্মার্ট বাংলাদেশের কথা বলে মুখ ফেনা দিয়ে ভরে ভরে ফেলছি যখন অতিবৃষ্টি হচ্ছে চিটাঙের অবস্থা কি যখন বৃষ্টি হচ্ছে আমার ঢাকার অবস্থা কি আমাকে বুক পর্যন্ত পানি পেরিয়ে যেতে হচ্ছে ঢাকা শহরের মতো জায়গায় তাহলে আমার মুখে এই ধরনের পরিস্থিতি স্মার্ট বাংলাদেশের কথা বলে আমাকে মানাবে আমাকে স্মার্ট বাংলাদেশ করতে হলে আমাকে নিজেকে স্মার্ট হতে হবে নিজেকে সৎ হতে হবে এবং নিজের ইমান এবং দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হবে পরিপূর্ণভাবে যদি পালন করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করবেন আজকে বাংলাদেশে আমরা কি দেখছি এক শ্রেণীর লোক আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হচ্ছে আর সাধারণ মানুষ এখন কোন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এটার বিচার বিশ্লেষণ আপনারা করছেন দেখছেন মানুষ এখন কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে আজকে দরিদ্র হতদরিদ্রের দিকে পরিণত হয়েছে মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ততে গিয়ে পরিণত হয়েছে নিম্ন মধ্যবিত্ত দরিদ্রের খাতে গিয়ে পরিণত হচ্ছে এই অবস্থায় যদি চলতে থাকে দ্রব্যমূল্য যদি ঊর্ধ্বগতি থাকে আজকে আমি স্মার্ট বাংলাদেশের কথা বলছি আমার বাণিজ্য মন্ত্রী নিজেই বলছেন যে সেন্ডিকেট যারা আছে তাদেরকে আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না যদি সেন্ডিকেট কি এটার ব্যাখ্যা কিন্তু আমরা আজ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি এটা যদি সেন্ডিকেটই হয়ে থাকে আমার যেখানে প্রশাসন রয়েছে আমার যেখানে এনবিআরের গোয়েন্দা ডিপার্টমেন্ট রয়েছে আমার সিআইডি রয়েছে আমার ডিবি রয়েছে তাদেরকে খুঁজে বের করেন প্রয়োজনে তাদেরকে আইনের আয়তা এনে কঠিন শাস্তি দেন তাহলে মানুষ সোজা হতে সময় লাগবে না কিন্তু আমরা বলেই যাচ্ছি কিন্তু আইনটাকে এদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারছি না এবং যেখানে প্রধানমন্ত্রীকে সেদিন সাংবাদিকরা বললেন যে আপনার বাণিজ্য মন্ত্রী কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী বলে তাই তাকে ধরবো দেখবো দেখবো বলে আজকে এক মাস হয়ে গেল কি হচ্ছে এখন আমরা বাসায় স্বাচ্ছন্দ থাকতে পারছি না স্ত্রীরা বাইরে সারাদিন টেনশন থাকি বাসায় গেলে স্ত্রী বলে মূল্যের দাম বাড়ছে এত এইটা হচ্ছে এত যে যে টাকা দিয়েছ তার চেয়ে বেশি খরচ হয়ে গেছে আমরা পুরুষরা যাব কোথায় আমরা সাধারণ ব্যবসায়ীরা যাব কোথায় যাবে বাইরেও অশান্তি বাইরেও চাপ ঘরেও চাপ এই বিষয়গুলো আমি অনুরোধ করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘরে যিনি চাপ দিচ্ছেন আপনাকে তিনি তার এমনি এমনি দিচ্ছেন ওনার 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 দেশের প্রতি ভক্তি রয়েছে রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে আমাদের এই বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করতে হবে দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্ত আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারে তৃতীয় মাত্র লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে আপনারা দেখতে পারেন ইউটিউবে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে যদি টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পান তৃতীয় মাত্র চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পর্ব পুরোনো পর্বগুলো আপনি দেখতে পারেন মিস্টার আবু মোতালেব এবং মিস্টার হাবিবুর রহমান অসংখ্য ধন্যবাদ এই আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য
দশন দুজন ব্যবসায়ী নেতা কথা বলছিলেন ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি পরিস্থিতিটা যে কত খারাপ সেটা ওনারাই তুলে ধরছিলেন এই ব্যবসায়ীরা বা তাদের মতো অন্যান্য নেতারা বা কিছুদিন আগেও সনই সনই গতিতে উন্নতির কথা বলেছেন সবকিছু ঠিকঠাক আছে বলছিলেন কিন্তু বাস্তবতা আসলে আজকে এমন এক জায়গায় ওনাদের দাঁড় করিয়েছে যে ওনারা হয়তো কিছু সত্য কথা বলছেন এবং ওনারাই বলছেন আমি কিছুই বলছি না যে এভাবে আসলে দেশ চলতে পারে না কেউ কেউ বড় হয়েছে ফুলে ফেঁপে কোটি কোটি হাজার হাজার কোটি টাকা করেছেন এবং যে কারণে ওই গড়পর্তা আয়ের হিসাবে দেখা যায় যে আমাদের আয় আসলে বেশি কিন্তু সেটা আসলে নয় এবং ক্ষুদ্র মাঝারি খাতের ব্যবসায়ীরা তারা সাফার করছেন প্রচুর পরিমাণে ওনারা শাসনের প্রশ্ন সুশাসনের প্রশ্ন স্বচ্ছতা জবাব দিতার কথা বলেছেন এগুলো আমরা প্রায়শই শুনি কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না ওনারা আরও অনেক রকমের কথাবার্তা বলেছেন বিশেষ করে পলিটিসাইজেশন এটা ব্যবসায়ীদের মধ্যে সহ সমাজের নানা স্তরে যে পলিটিসাইজেশন হয়েছে রাজনীতিকরণ হয়েছে অর্থাৎ দলীয় রাজনীতি সব কিছুই কোনো কিছু রাজনীতির বাইরে নয় কিন্তু দলীয় রাজনীতির যে প্রভাব সেটি আসলে আমাদের সমাজ রাষ্ট্রকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত করছে কিন্তু সমাধান কি এটি একদিনে দুদিনে সমাধান সম্ভব নয় দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া আসলে আমাদের বদল করতে হবে ব্যবস্থা আমাদের এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে টেকসই ব্যবস্থা যেগুলোর মধ্য দিয়ে আসলে আমরা এই যে ওনাদের আকাঙ্ক্ষা সেগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে কিন্তু তার একটা প্রাথমিক কাজ আমাদের করতে হবে সবার আগে সেটি হচ্ছে দেশে একটি অবাধ সুষ্ঠ গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলককে বাস্তব করতে হবে এবং এর কোনো বিকল্প আসলে বাংলাদেশের সামনে বর্তমান আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক এবং ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় নেই কিন্তু এ কথা মনে করার কোনো মানে নেই যে এটি ভালো নির্বাচন হলেই সব আমল বদলে যাবে খুব দ্রুততার সঙ্গে এটি একটি প্রাথমিক ন্যূনতম শর্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সেটি আমাদের পূরণ করতে হবে তারপরে আসলে আমাদের প্রচুর কাজ করতে হবে এবং তার জন্য একটা রাজনৈতিক সমঝোতা বিবদমান রাজনৈতিক পক্ষগুলোর মধ্যে করতে হবে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা